Das Jahr 2020 plus heißt ein Buch, das vor wenigen Tagen erschienen ist, ein Buch, das unter dem Eindruck der Pandemie erschienen ist, das sich viel damit beschäftigt, das aber nicht mit Corona anfängt und auch nicht mit Corona aufhört. Geschrieben hat es Franz Müntefering, jetzt bei uns im Literaturhaus Herne im Gespräch. Herzlich willkommen. Erst ja, gerne. Und dann gehen wir auch mal vielleicht zurück an, an den Anfang des Jahres. Manchmal hat man das Gefühl, man kann sich ja gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Wann war der Punkt, wo für dich klar war, das ist jetzt nicht eine vorübergehende Episode mit dieser, mit dieser Corona-Erkrankung, sondern das ist schon was Größeres. Es war um den 5. bis 10., 15. März in der Zeit, wo die Meldungen so dicht wurden und wo man auch klar erkennen konnte, das ist etwas, das erreicht Europa. Da kamen die Bilder aus Italien und da war Deutschland dann auch mit dabei und da war es richtig ernst. Bis Ende Februar haben viele, wir alle, leichtsinnigerweise das Ganze noch als etwas gedacht, was sich vielleicht doch noch aufhalten lässt und was uns nicht erreicht. Das Buch beschäftigt sich ja auch damit, mit den Themen, die jetzt so ein bisschen <lacht> überstrahlt werden von diesem alles übertreffenden Thema Pandemie. Deswegen bleiben wir noch mal ein bisschen am Anfang des Jahres, denn es geht in dem Buch ja auch um die großen Themen, die uns ansonsten beschäftigen und die manchmal jetzt so ein bisschen verdeckt sind. Welche sind das? Ja, das ist mir ganz wichtig, dass wir die großen Probleme, die es im Januar gab, die wir ja auch alle kannten und die wir auch benannt haben, dass wir die jetzt nicht wegdrücken und das ersetzen durch die Pandemiediskussion. Die ist auch wichtig. Aber was war im Januar? Es waren Entsetzen über extremistische Situationen im Lande, die wir mehr und mehr erleben, über Antisemitismus, der auftritt, aber auch Unsicherheiten. Reicht das eigentlich mit? der Pflegevorsorge, die wir haben, äh, wo ist eigentlich der Nachwuchs bei den jungen Leuten, weil viele kommen ins Rentenalter, wenige wachsen nach, was ist mit Europa, wie geht das eigentlich weiter? Also eine ganze Menge von großen Herausforderungen, die wir hatten, auf die wir uns vorbereitet haben und wo wir in diesen Jahren dann auch als Präsidentschaft in Europa im zweiten Halbjahr mh, Dampf machen wollten in Deutschland. Und plötzlich merkt man jetzt noch was, da kommt jetzt Corona, das kommt auch noch dazu und Jetzt darf man das, was schon da war, nicht vergessen, aber natürlich das, was neu dazugekommen ist, auch nicht verdrängen. Das ballt sich jetzt zu einer großen Problematik in vielerlei Hinsicht. Auch einer Problematik, die manche Dinge noch ein bisschen sichtbarer macht als vorher? Also es wird ja immer viel über die Pandemie als Brennglas gesprochen, die etwas sichtbar macht. Ja, ich glaube, dass natürlich, weil die Pandemie, die Corona-Pandemie hat natürlich existenzielle Dimensionen, Menschen, die schwer krank werden, Menschen, die sterben können, Menschen, die Angst haben davor, Menschen, die Arbeitsplätze verlieren, Unternehmen, die pleite gehen. Das alles ist plötzlich da und das ist natürlich etwas, was die Stimmung aufheizt. Ich glaube, dass wir in eine Situation gekommen sind, die von vielen ein ganzes Stück existenzieller verstanden wird, als das sonst üblicherweise der Fall ist. Wir streiten uns um dies und jenes, wie geht das eigentlich weiter, aber insgesamt bis in den Januar, Februar, ja, wir sind auf gutem Weg, Arbeitslosigkeit überschaubar, Deutschland geht es gut, die Renten werden erhöht werden Mitte des Jahres, die Löhne steigen, das werden wir schon alles hinkriegen, wenn auch an einigen Stellen es drängt. Aber dann kommt dies dazu und das macht die Dimension deutlich und die Notwendigkeit, sich immer klar darüber zu werden, wir haben nicht alles im Griff, also Menschheit insgesamt und vor allen Dingen sind das Probleme, die weit über unser eigenes Land und über unsere Handlungsfähigkeiten hinausgehen. Wer muss eigentlich was tun, damit solche Pandemien nicht allzu oft ähm, die Menschheit überziehen und äh, sie in große, schwierige Situationen bringen? Also da ist jetzt eine Dimension dazugekommen, was auch dazu führt, dass die Menschen nachdenklicher sind und auch ich glaube, sensibler für viele Dinge. Vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken haben. Plötzlich kam vieles an öffentlichem Leben in einer Art zum Stillstand, wie die meisten von uns es nie vorher erlebt haben. Wie, wie hast du die Zeit persönlich empfunden? Manches, wie wir uns nicht wünschen, aber auch ein bisschen Entschleunigung ist da drin. Und nach ein paar Tagen, Wochen dann auch die Erkenntnis bei mir, bei dir, bei, bei allen, glaube ich, im Lande, es hat auch seine Seiten, was das persönliche, private angeht, die gar nicht so schlecht sind. Also man ist dann doch ein bisschen vorsichtig, man meint nicht immer muss irgendwas passieren, 
man ist zu Hause, man hat mehr Zeit oder mit engen Freunden zusammen und das hat auch seine Vorteile. Man fängt an, mal die Bücherbestände sich anzugucken, was muss ich jetzt mal lesen, wo muss ich mal dran, aber auch, was ist weit hinter uns, man fängt an zu sortieren, wo man jahrelang keine Zeit gehabt hat, immer nur draufgepackt, draufgepackt, draufgepackt und plötzlich sagt man, ja, das wäre eigentlich eine günstige Gelegenheit, mal zu gucken, wo stehen wir eigentlich, was ist eigentlich das Neue. Man hat Zeit, ich wenigstens ein bisschen mehr zu schlafen, ein bisschen mehr auf seinen eigenen Körper zu achten, Sport zu machen und ruhig ein bisschen Zeit damit zu verbringen und nicht von einem Termin in den nächsten stürzen, weil das ist auch damit verbunden, dass viele, viele Termine ausfallen, an die wir uns gewöhnt haben, die schon für das ganze Jahr geplant waren und die Holter, die Polter dann verschwanden und mit großen Friktionen verbunden. Und das ist noch alles gar nicht ganz ausge, ausgekostet. Da sind noch viele Überraschungen, die uns in diesem Herbst jetzt begegnen. Da sind Termine vom Frühjahr auf den Herbst verlegt worden, jetzt geht es wieder nicht. Die armen Hotels, die armen Gaststätten, die Leute, die das organisieren müssen und ein großes Durcheinander an vielen Stellen. Aber insgesamt, ja, unterschiedliche Betroffenheiten. Für manche leicht zu tragen, für manche auch ganz verdammt schwer, bis an existenzielle Fragen, gesundheitliche, aber auch materielle. Jetzt spreche ich ja mit einem der sicherlich bekanntesten, sicherlich auch erfahrensten Politiker des Landes, Landesminister, Bundesminister, Vizekanzler. Wir haben aber auch plötzlich wieder eine, eine besondere Bedeutung der Politik erlebt. Ich weiß nicht, ob so viele Menschen äh, früher die Bundespressekonferenz verfolgt haben, aber wenn dort plötzlich dann ein Virologe und ein Gesundheitsminister saßen, hat es die Menschen interessiert. Wir haben verfolgt, wie die Länderchefs im Bundeskanzleramt zusammengesessen haben. War das auch äh, ein bisschen ähm, Auftrieb für äh, die Politik? Ich hätte mir trotzdem gewünscht, man hätte darauf verzichten können, hätte die Politik was anders finden müssen, aber in der Tat war es so. Und die Menschen haben in ganz großer, überwiegender Zahl gehofft, dass die Politik die Nerven behält und die bestmöglichen Wege sucht und findet. Und ich glaube, dass in der Zeit das Vertrauen zwischen der großen Zahl der Menschen im Lande und den verantwortlichen Politikern und Politikern eher geschrieben ist. Nicht leichtfertig, dass man alles gut gefunden hätte, aber man sah, das ist nicht so ganz einfach zu erkennen, was man das eigentlich tun muss. Wie geht man eigentlich damit um? Und dann die Dimension weltweit, was ist mit den Grenzen? Mit den Grenzen intern, aber auch mit den Grenzen in andere Länder, in die europäischen Länder. Sind wir ja alle gewohnt, fahren wir mal eben nach Italien, natürlich, wir sagten nicht, fahren wir nach Holland, fahren wir dahin, fahren wir dahin, alles möglich. Plötzlich geht das noch, geht das nicht. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet die Quarantäne? Welche Konsequenzen hat das? Alles Dinge, die daraus entstanden, aber insgesamt eine Zeit, in der die Politik, ganz besonders der exekutive Teil, also die Bundesregierung, die Landesregierung, die sie ja bald, bald meldeten, den Föderalismus hochhielten, glücklicherweise, ich fand das gut, dass sie das gemacht haben, dass klar war, da sind welche, die gehen da verantwortlich mit um und haben auch viel Zuspruch gefunden bei den Menschen insgesamt für das, was sie tun, wobei viele klugerweise bei der Politik gesagt haben, wir werden uns auch noch korrigieren müssen, wir werden was noch genauer sehen müssen, wir werden dazu lernen müssen. Keiner wusste im ersten Augenblick, was getan werden musste. Alle wussten nur zunächst mal das Schlimmste verhindern, die schwerste Krankheit, die tödliche Krankheit und dann aufbauen und aus dieser Situation heraus wieder Freiheiten suchen, die wir auch wollen. Was aber noch diskutiert werden muss, ist, was war die Rolle der Legislative, des Gesetzgebers? Das ist in der Demokratie keine Kleinigkeit, dass die, die exekutiv tätig sind, also Regierungen, handeln und der Gesetzgeber gar nicht mehr die Zeit hat, Gesetze dafür zu machen, sondern was zu machen. Was macht man in Heimen, in denen Menschen sind, die belastet sind durch Krankheiten und die jetzt vor der Frage stehen, dürfen sie rausgehen oder nicht? Da hat es viele Szenen gegeben, viel Kritik gegeben, aber auch viel Verständnis gegeben dafür, dass man an manchen Stellen nicht anders handeln, nicht anders handeln konnte. Daraus wuchs die Erkenntnis, wir sind in diesem Land und anderen Ländern auch auf sowas wie so eine Pandemie nicht eingestellt. Wir hatten keine Vorsorge, wir hatten keinen Schutz für das Pflegepersonal. All die Dinge, die man sofort gebraucht hätte, waren nicht da und deshalb 
muss das, was wir erlebt haben, jetzt auch aufgearbeitet werden. Und so hoffe ich, dass Dinge wie das, was ich auch immer so kleine Anreiz sind, dass an allen Stellen im Land darüber nachgedacht wird, was klemmt da eigentlich, was muss besser sein, was muss anders sein, damit wir morgen und übermorgen und beim nächsten Mal, da kann ja keiner sicher sein, nicht wieder in solche Turbulenzen reinrutschen. Insgesamt, Demokratie hat sich bewährt. Und ich glaube auch, die Demonstrationen, die so ab Mai da gekommen sind, die muss man ernst nehmen, aber sie haben nicht wirklich eine gemeinsame Sprache gefunden, die der Demokratie gefährlich werden könnte. Jetzt wollen wir ja nicht Inhalte aus dem Buch vorwegnehmen, das muss tatsächlich jeder selber lesen oder sollte es auch selber lesen, aber es geht auch wieder, muss man sagen, weil es im letzten Buch auch schon angeklungen ist, ein Thema, was sich schon lange beschäftigt, um Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen. Der Moment, als wir erlebt haben, dass das öffentliche Leben zum Stillstand kommt, dass viele Dinge begrenzt und beschränkt werden, hat das auch Ungleichheiten sichtbar gemacht? Noch deutlicher gemacht. Man, die, die mobil sind, die rausgehen können, die können das weiter. Andere sind gefangen. Aber ich denke auch an die Kinder und an die Familien, an die Situation, Kindergarten zu, Schule zu, Arbeitsplätze, die Eltern in Beschäftigung, wie, was macht man jetzt eigentlich? Und da verband sich plötzlich eine Vielfalt von Aufgaben, über die wir uns, uns weniger Sorgen machen. Das hat sich so eingespielt. Die Familien sind mobil, beide Eltern irgendwo im Beruf unterwegs, die Kinder sind tagsüber gut versorgt. An vielen Stellen Opa und Oma, diejenigen, die das Ganze überhaupt für die Familien organisieren im Alltag, aber die plötzlich auch befangen. Wie gehen wir damit jetzt eigentlich um? Was machen wir eigentlich an der Stelle? Also da sind viele, die viel ausgehalten haben, die wohl riesen Respekt habe vor den Leistungen in den Familien. Viele Menschen, die zu Hause gepflegt werden, etwa 70, 75 Prozent aller Pflegebedürftigen sind nicht in Heimen, sondern sind zu Hause. Sehr oft von Töchtern, Schwiegertöchtern, aber auch von Söhnen begleitet oder von Kindern begleitet. Und große Lasten und Herausforderungen oder eben auch kleine Unternehmen, der ganze Kulturbereich die plötzlich da standen und alle Veranstaltungen weg. Kein Geld, keine Einnahmen, kleine Geschäfte, die schnell am Rand ihrer Möglichkeiten sind. Auch da war Politik wieder gefragt, zu helfen und zu versuchen, wie man durch Kurzarbeit und andere Maßnahmen und finanzielle Unterstützung das Schlimmste überwinden kann. Aber da haben schon viele, viele aushalten müssen, andere nicht. Ich sag mal, für uns Ältere, die Rente geht weiter. Die Jüngeren, die auf Geld angewiesen sind, Plötzlich Kurzarbeit, was bedeutet das eigentlich für mich, mit welcher Konsequenz, wie lange? Das kann man nicht gegeneinander ausrichten, man kann nicht sagen, der hat Vorteil, der hat Nachteil, aber manche sind hart betroffen und deshalb nochmal der Versuch, ein bisschen was aufzuschreiben, aber auch die Erwartung an die Politik und an alle Sozialorganisationen, ob es eine Hilfsorganisation sind oder Wohlfahrtsorganisationen, das mit Akribie aufzuschreiben und zu besprechen und noch in diesem Jahr damit zu beginnen, zu klären, was müssen wir eigentlich ändern. Was müssen wir geändert haben in dem Land, in anderen Ländern auch, damit sowas nicht passiert. Das letzte Buch hieß Unterwegs. Ähm, auch in diesem Buch geht es äh, um das Mittun, also keineswegs Stillstand, nur weil äh, die Situation eine andere ist. Aber wo sind ähm, die Möglichkeiten, für den Einzelnen, der ja oft gerade auch, wenn solche großen Dinge wie so eine Pandemie im, äh, im Gange sind, wo, wo ist denn das Mittun gefragt? Wo, wo findet jeder sein Paket? Ich will eine kleine Geschichte erzählen, die auch drin steht. Eine Gemeinde hat veröffentlicht, wir suchen Menschen, die anderen Menschen helfen. Einkaufen, mal putzen, mal ein bisschen unterhalten und so weiter. Und dann haben sie 95 in einer kleinen Gemeinde. Und dann haben die versucht, das umzusetzen und nur sechs haben sich dann gemeldet, weil die braucht das. Wie kommt das? Die haben alle gesagt, nee, das wird schon gut. Der Nachbar, der über über Nachbar, junge Leute im Haus oder ältere auch, wie auch immer. Das heißt, da gibt es offensichtlich doch eine Grundsolidarität im Lande, die sonst vielleicht so gar nicht erkennbar ist. So, aber dann doch Leute sagen, ich bemühe mich, ich helfe, was kann ich eigentlich für dich tun? Und das kriegen wir schon hin. Und einfach mal äh, sozusagen ein, 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 ein nicht beschriebenes Ehrenamt ausführen spontan Hilfestellung geben. Das hat an vielen Stellen geklappt und das ist ein gutes Zeichen, dass Menschen da aufeinander achten und 
Das ist sonst im normalen Alltag ein Problem. Wir haben viele ältere Menschen, die allein sind und allein sein geht dann noch, aber einsam sein, das kann tödlich sein. Und in großen Städten ganz, ganz viele, was so große Sorgen macht. Und jetzt plötzlich waren die Nachbarn dann doch wieder da und haben, was kannst du tun, was, was, was können wir tun, wie können wir helfen. Und da kann ich nur ermutigen, auf den anderen zu achten. Helfen und sich selbst helfen lassen. Das sind ganz wichtige Grundsätze für ein gutes Zusammenleben in einer Gesellschaft. Man kann da gar keinen Schimmer raus machen. Das muss jetzt jeder selbst wissen, wen kennt er, wo kann er äh, fragen und was kann er tun und, oder bei wem kann ich mich melden und sagen, helf doch mal auch keinen kein, kein, kein Zurückhalten bei denen, die betroffen sind und die Hilfe brauchen, sich zu melden irgendwo und zu sagen, helf doch mal, komm doch mal. Und das ist etwas, was sicher auch noch besser organisiert werden kann, auch für die Zukunft. Dieses ganze Moment des Ehrenamtes und des zivilgesellschaftlichen Engagements ist eine der Grundbedingungen für ein gutes Zusammenleben, für Lebensqualität. Bei älteren Menschen, bei vielen anderen auch, ist das die Frage der Mobilität auch. Wer sorgt eigentlich dafür, dass Menschen sich bewegen können, dass sie zum Einkaufen kommen können, dass sie andere Menschen treffen können, dass sie nicht gefangen sind in ihren Wohnungen. Und da gibt es überall was zu tun, je nachdem, wo man lebt. Umso mehr in der Fläche ist die Mobilität vielleicht das größere Problem. In den Städten, wo man dicht auf dicht ist, vielleicht eher die Unachtsamkeit, die manche doch immer noch vor sich hertragen und gar nicht böse, aber manchmal gedankenlos die Menschen zumindest erschrecken und auch gefährden. Jetzt ist es ja eine Binse, dass in jeder Krise auch die Chance steckt, aber ließen sich in den letzten Wochen und Monaten auch Dinge bewegen, die dir Mut machen, Dinge beobachten, Entwicklungen, die jetzt durch diese Pandemie zum Tragen gekommen sind? Ich glaube, dass man nicht optimistisch sein darf, in dem Sinne, dass man sagt, das haut schon alles irgendwo hin, geht schon alles irgendwo weiter. Also optimistisch bin ich in dem Sinne nicht, das kann auch alles schief gehen, das kann auch alles noch wieder zunehmen an Problematik. Aber man darf auch nicht pessimistisch sein nach dem Motto, das ist der Untergang und das geht nicht, sondern es bleibt die alte Weisheit und Wahrheit, wir Menschen haben Einfluss auf die Dinge, die passieren. Äh, Ob es ein bisschen besser geht oder ein bisschen schlechter, das liegt an uns. Und das ist der Anschluss, den jeder haben muss. Was kann ich dazu beitragen, dass es gut geht? Dass es eine Perspektive reingeht, mit der wir alle wieder gut leben können und diese Zuversicht, die habe ich eigentlich, dass da genügend Menschen da sind, die sich engagieren und die mithelfen, die aber auch erwarten, dass die Politik und die, die Verantwortung haben im Land, mithelfen dabei. Dazu gehört meines Erachtens, dass der Bund und die Länder die Kommunen stärken müssen. Die Menschen leben alle in Kommunen, mehr oder weniger Großen. Und da entscheidet sich, ob das mit dem Untereinander helfen klappt. Dass das so unterschiedlich ist, wie ich erlebt habe, in manchen Städten sehr schnell man sich kümmerte, kümmern konnte mit Gesundheitsämtern, die hinreichend besetzt waren, um Probleme, die in anderen Städten auch heute noch nicht geklärt sind. Damit kann man eigentlich nicht zufrieden sein, dass das so ist. Und deshalb müssen wir, glaube ich, das runterbuchstabieren bis auf die Stadt oder bis aufs Viertel oder aufs Quartier oder den Stadtteil oder das Dorf, da wo eine relativ überschaubare gesellschaftliche äh, Gruppe da ist, die sich auch kennt untereinander und die sich auch unterstützen kann in solchen Fällen. Das würde ich mir schon wünschen, dass wir den Kommunen dazu mehr Unterstützung geben und ihnen auch Strukturen geben, dass auch die Kommunen, die wenig Geld haben, die gibt es ja auch, es gibt reiche und arme Kommunen, dass die Geld übrig haben, um in einer solchen Situation Strukturen zu haben und aufzubauen, mit denen man Menschen helfen kann. Kranken Menschen, gefährdeten Menschen, Familien, ältere Menschen, dass man schlichtweg in der Kommune nicht sagen kann, wir wüssten, was wir tun können, aber wir haben kein Geld und dürfen kein Geld ausgeben, weil wir keine freien Mittel haben. Und da gibt es sehr unterschiedliche Situationen bei uns im Land und das kann man eigentlich nicht akzeptieren und da müssen Veränderungen passieren. Also alten Strukturgesetz vom Bund und den Ländern für die Kommunen, um die zu stärken und deutlich zu machen, alle Menschen wohnen, leben in einer Stadt, alle. Und da gibt es sozusagen 
die Endverantwortung, die nicht auf der Bundesebene oder auf den Ländern liegt, sondern die vor Ort liegt, wo die Menschen sich unmittelbar begegnen und wo man den meisten Einfluss nehmen kann auf das, was praktisch passiert. Und da hoffe ich, dass man sich dazu durchringt und den Städten und Gemeinden eine Stärkung gibt, die sie auch für solche Extremsituationen dann instand setzt, das Nötige zu tun. Natürlich muss es sowas auch in der Wirtschaft geben. Ich spreche jetzt über das, was in, in, in den Kommunen gesellschaftspolitisch passiert, aber das gilt auch für die Wirtschaft. Auch da gibt es bestimmte Branchen, die in ganz besonderer Weise betroffen sind, in extremer Weise gefährdet sind in ihrer Existenz. Das Buch heißt Das Jahr 2020 plus. Warum das Plus? Es ist ein bisschen der Versuch, ein kleiner Versuch, ein Zeichen zu geben, dass mit das Jahr 2020 kein verlorenes Jahr ist, kein Jahr der Pandemie, kein Jahr der Katastrophen, sondern dass da doch ein Pluszeichen drauf ist zum guten Schluss. Das Pluszeichen, ein kleines Zeichen für Zuversicht. Es kommt das nächste Jahr und noch in diesem Jahr können wir anfangen, die nötigen Schritte so zu gehen, dass das nächste Jahr ein dann doch wieder besseres wird und wir uns ja, von diesem Schrecken und von dieser Herausforderung erholen und uns gut vorbereiten darauf, dass uns das nicht wieder so unerwartet treffen kann, in Deutschland, in Europa, aber auch in der Welt insgesamt. Es ist auch noch ein persönliches Thema drin. Es geht auch um ein gutes Stück Leben im Ältersein. Das war im letzten Buch gab es auch schon so einige Impulse. Jetzt gab es dazwischen einen runden Geburtstag. Wir verraten nicht welchen, auch wenn man ihn überlesen konnte. Was hast du dazu gelernt über das Ältersein, über das Älterwerden, was sich jetzt im neuen Buch findet, was dir beim letzten noch nicht so klar war? Dass Älterwerden und Altsein auch gut ist. Dass es auch Lebensfreude gibt und Lebensmut gibt. Und dass vielleicht die Liebe zum Leben das Wichtigste ist, was Menschen brauchen, um auch Situationen zu bestehen, die schwierig sein können. Von Hannah Arendt stammt das Wort, dass Politik angewandte Liebe zum Leben ist. Und das gilt auch eigentlich für die Menschen. Ich glaube, dass wenn man Liebe zum Leben hat, einem das hilft in allen Situationen. Liebe zum Leben die hat man nicht nur mit sich alleine, sondern dazu braucht man Menschen, dazu braucht man Bekanntschaft, dazu braucht man eine Gesellschaft, die posiert, die lebt. Und dann kann man auch selbst noch seine Teile dazu beitragen. Also, wenn wir davon ein bisschen vermitteln können, Lebensmut und Liebe zum Leben, dann wäre das was, was mir besonders wichtig ist. Du hast gerade gesagt, das nächste Jahr kommt auf jeden Fall, 2021 dann. Du hast die Zuversicht angesprochen. Was brauchen wir noch, damit das Jahr 2021 ein gelingendes wird? Denn du hast gesagt, wie das alles weitergeht, das, das ist kein Selbstläufer, wir müssen alle was mittun, um auch bei diesem Begriff zu bleiben. Was brauchen wir? Meine große Sorge ist, dass unsere Demokratie stabil bleibt. Und zwar weltweit, nicht nur bei uns, sondern bei uns habe ich keine große Angst da an der Stelle, aber trotzdem muss man schon sagen, es gibt Menschen in dem Lande, die leichtfertig damit umgehen, die keinen Sinn haben dafür, wie wichtig Demokratie ist, denn Demokratie ist letztlich der Ausdruck der Gleichwertigkeit aller Menschen. Und wer das in Frage stellt, wer da nicht zustimmt, wer sagt, nein, da gibt es Unterschiede, je nach Nationalität, nach Geschlecht, nach Religion oder nach was auch immer oder nach Alter, man das unterscheidet, der liegt falsch. Und deshalb müssen wir aufpassen, dass unsere Demokratie sicher und stabil bleibt und dazu können wir alle unseren guten Teil beitragen, denn wir sind alle Teil dieser Demokratie und müssen nicht nur, wenn gewählt wird, sondern immer unseren Teil dazu beitragen, dass diese Demokratie nicht wieder kaputt geht. Ich habe keine Angst, aber doch Sorge, dass bei uns, aber auch in anderen Ländern ein Unwille entsteht, der sich zum Teil nationalistisch, völkisch entlädt oder eben mit fremden, fremden Menschen, angeblich fremden Menschen, anders umgeht als mit solchen, die hier zu Hause sind. Und das ist nicht gut. Unsere Demokratie braucht Frischluft. Das habe ich da drin geschrieben und das ist mir eigentlich das Wichtigste, weil daraus ergibt sich vieles andere. Wer hilft, der darf nicht erst gucken, was hat er für einen Namen, was hat er für eine Religion oder hat er überhaupt eine oder welche Hautfarbe hat er, sondern dann geht es darum, Mensch ist Mensch, gleich viel Wert und das muss durchgehend die Überzeugung sein bei uns und das muss uns in unserem Handeln bestimmen, auch im nächsten Jahr. Und da bin ich sicher, dass das in, in Herne und im Ruhrgebiet insgesamt etwas ist, 
für was die Menschen Verständnis haben, denn die Idee der Solidarität, die hinkt ja immer ganz eng zusammen mit der Arbeitswelt, die wir über Jahrzehnte hier gekannt haben und diese Solidarität der Menschen untereinander, die kann uns auch in Zukunft ja, helfen und unterstützen und in eine gute gemeinsame Zukunft führen. Viele dieser Ideen und Gedanken und noch einige mehr stehen in diesem Buch, das Jahr 2020 plus heißt es, vor wenigen Tagen erschienen, geschrieben von Franz Müntefering. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für die Zuversicht. Ich bedanke mich bei dir. Alles Gute. Alles Gute.